मैं लास्ट वीडियो स्ट्रेस ने क्लास हनी डि टेक्स्ट बुक् मन की स्ट्रेस ने परचय जी अला मन नैक्स्ट टापिक इंटोने मनोसार कट कम्यूनकेट का मन मध्य मिस्अरस्टांग अने वस्तु एंकंटे मन माटे दाटो करेक्ट टोन चपाल कट्ट का टोन अने कट्ट इवकते मन के अड़ा मिस्अरस्टांग अने सो मन देश टाइम पल कस्ते मिस्अरस्टांग अने तुटे दाख मन की इंटोने अने उपयोगपड़ी ब्रौन गि नई सी सैवन प्रकार चूस्ते कंटोने रिफर्स टू द वेरिए इन डैरे आफ द पिच आफ द वाइस आफ द स्पीकर स्पीकर वाइस पिच वे वेरिए मन के इंटोने इधर उपयोगपड़ो चूस्ते कीन मीन कोसम अलगे ऐटिट्यूड आफ द स्पीकर स्पीकर ओके ऐटिट्यूड कोसम अलागे रिश्शनशिप बिटवीन द स्पीकर अं स्पोक टू अटे स्पीकर तन माटे दाख मध्य गल रिशनशिपनीसम अलगे दिच्युवे ये सिच्युवे माटड़ना अल्सम की इंटोने अने यूज मीन ऐटिट्यूड आफ द स्पीकर रिश्शनशिप बिटवीन द स्पीकर अं स्पोक टू अंद सिचुवे फोर गुर्तपेक Who have some knowledge of Indian music and understand the seven notes in Aroha and Avaroha can understand the intonation patterns easily. Man, ke avar kya ite Indian music me daavga hanondo. Alagi seven notes, sorry, gama pada ni. A seven notes me da avga hanondo. Walki intonation ani the chala easy ga adhmo utnant. मन की त्री टाइप आफ् इंटोने इंटोने टोन अटा अभी फैलिंग इंटोने रईजिंग इंटोने फैलिंग रईजिंग इंटोने फस्ट दी फैलिंग इंटोने चूस्ते कर्मोस्ट आफ अस इंडियन इट ईज ए प्रॉब्लम टू मेट फैलिंग इंटोने चला मंद इंडियन की फैलिंग इंटोने मेट चला कष्ट उ कंटिवस प्राक्टिस अभी मन की ईजी अब मन फैलिंग इंटोने उपयोगस्ता मैं चूस्ते कर्डनरी स्टेट फस्टी आर्डनरी स्टेट अंत मन की बर्ड फ्लै इन दकाईजी टीचर इलांपल् मैं आर्डनरी स्टेट अटर्डनरी स्टेट दागे डबल्यूच क्वेश्चन टू द अोन पर्सन मन तेन वाली क्वेश्चन अड़ते कलने वाली क्वेश्चन अड़ते अभी मन की फैलिंग इंटोने वस्तु वाट युवर नेम हाउ ओल आर् यू वेर इज युवर हाउस मन तेन वाले कड़ता भी विधा मन तेन वाले क्वेश्चन अड़ते अभी फैलिंग इंटोने अला कमेंट आर्डर्स सिडउन गोदे शट दोर इला मन कमेंट आर्डर्स इवेदी फैलिंग इंटोने वस्तु नैक्स्ट एक्सक्लमेषन आश्चर्य दका वाट ए ब्यूटिफुल फ्लवर इट हाउ इंट्रस्टिंग विधा एक्सक्लमेषन अने वस्ताई नैक्स्ट दि क्वेश्चन टैक्स क्वेश्चन टैक्स वेर द स्पीकर एक्सपर्ट लिजनर टू एग्री वित् हिम हर हर क्वेश्चन टैक्स अड़कन क्वेश्चन अड़कन दी लिजनर एम एक्सपेक्टे तन तो एग्री एकीभवचा एक्सपेक्ट अड़ता टुमारो ईज मंडे इट ईज ए गुड फिलम यह विधा नैक्स्ट इन फार्मल प्रपोजल अंत चला वाली अड़गन मन को बाग परचय अड़गन लैट मी मारी यू लैट बिकम द लाइफ पार्टनर्स इला बहुत क्लोज अड़गन अड़ते अभी इनफार्मल प्रपोजल अक्स पाइंट मन की फैलिंग इंटोने 
ఆర్డినరీ స్టేట్మెంట్స్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ టు ద అన్నోన్ పర్సన్స్ కమెంట్స్ ఎక్స్క్లమేషన్స్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ అగ్రిమెంట్తో ఇన్ఫార్మల్ ప్రపోజల్ ఈ సిక్స్ కూడా మనకి ఫ్యాలింగ్ ఇంటోనేషన్లోకి వస్తాయి నెక్స్ట్ రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ మన రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తాం చూస్తే కనుక ఫస్ట్ది ఇన్కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే అసంపూర్త అసంపూర్తిగా ఉన్న వాక్యాలు మాట ఇఫ్ యూ ప్లే వెల్ మనం బాగా ఆడినట్లయితే తర్వాత సెంటెన్స్ లేదు మనకు కామా ఉందంటే ఇక్కడ అసంపూర్తిగా ఉందని వాక్యం వెన్ ఐ వెన్ హోమ్ తర్వాత వాక్యం లేదు ఇలా ఇన్కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్స్ మనకి రైజింగ్ టోన్లోకి వస్తాయి అలాగే ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎస్ఆర్ నో అనే ఆన్సర్ ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి రైజింగ్ ఇంటోనేషన్లోకి వస్తాయి డూ యూ లైక్ యువర్ జాబ్ నీకు నీ జాబ్ అంటే ఇష్టమా ఆర్ యూ ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ ద డార్క్ చీకడ అంటే నీకు భయమా ఎస్ఆర్ నో అనే సమాధానం వస్తుంది ఈ విధంగా ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి రైజింగ్ ఇంటోనేషన్లోకి వస్తాయి అలాగే డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ వామ్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ వే మనం డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అన్నోన్ పర్సన్స్ అయితే మనకి ఫ్యాలింగ్ ఇంటోనేషన్ ఇక్కడ ఎవరికి నోన్ పర్సన్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళని మన ఫ్రెండ్స్ని కానీ రిలేటివ్స్ కానీ చాలా ఫ్రెండ్లీగా అడుగుతుంటాం హౌ ఆర్ యూ ఎలా ఉన్నావు హౌ డూ యూ డూ ఏం చేస్తున్నావు ఈ విధంగా అడుగుతాం మనం ఇవి మనకి రైజింగ్ ఇంటోనేషన్లోకి వస్తాయి స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ అడుగుతున్నాడు పిల్లలు లేట్గా వచ్చినప్పుడు వై ఆర్ యూ లేట్ అని అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్యాలింగ్ ఇంటోనేషన్ అవుతుంది కానీ తన గురించి తెలిసిన తన ఫ్రెండ్ అడుగుతున్నాడు వై ఆర్ యూ లేట్ అని అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ క్వశ్చను రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ అవుతుంది ఒక హెడ్ మాస్టర్ పిల్లోని అడిగితే అది ఫ్యాలింగ్ ఇంటోనేషన్ అక్కడ కానీ ఆ విద్యార్థి ఎందుకు లేటుగా వచ్చాడో తన ఫ్రెండ్ ఎందుకు లేటుగా వచ్చాడో తెలుసు తన బాధలన్నీ తెలుసు ఆ ఫ్రెండ్ అడిగాడు ఎవరా ఏమన్నా ఏమైంది ఎందుకు లేటుగా వచ్చావు అని అడిగాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అది రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ అవుతుంది అంటే మనకి తెలియని వాళ్ళు అడిగితే అది ఫ్యాలింగ్ ఇంటోనేషన్ తెలిసిన వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ కానీ చాలా ఫ్రెండ్లీ వేలు అడిగితే అది రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ అవుతుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ది రిక్వెస్ట్ పొలైట్ కమెంట్స్ గ్రీటింగ్స్ విషెస్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ ప్యాటింగ్స్ డిపార్చర్ అంటే రిక్వెస్ట్ చేయడం పొలైట్ కమెంట్స్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం షట్ ద డోర్ అని అది కమెండ్ అవుతుంది ఫ్యాలింగ్ ఇంటోనేషన్ కానీ పొలైట్ కమెంట్ ప్లీజ్ షట్ ద డోర్ అక్కడ ప్లీజ్ అనేది యాడ్ చేస్తాం సో అది పొలైట్ కమెండ్ అవుతుంది సో అది రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ అవుతుంది అలాగే ప్లీజ్ బ్రింగ్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ గుడ్ మార్నింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే దట్స్ గుడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రైజింగ్ ఇంటోనేషన్లోకి వస్తాయి క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ వేర్ ద స్పీకర్ ఈజ్ లెస్ సెట్ ఇన్ ఆఫ్ ద రిమార్క్ మనకు ఫ్యాలింగ్ ఇంటోనేషన్లో తన స్పీకర్ అనేవాడుతో లిజనర్ అనేవాడు ఏకీవించాలి కానీ ఇక్కడ జస్ట్ స్పీకర్ చెప్తాడు అంతే దిస్ పెన్ ఈజ్ యువర్స్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్ వీ నీడ్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ హిమ్ ఇక్కడ అగ్రీ అనేది ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు జస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ ఉంటే సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ది ఎన్యూమరేషన్ ఆఫ్ థింగ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా చదువుతాం మనం దీన్ని మనం ఎన్యూబ్రేషన్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటాము ఇది కూడా మనకు రైజింగ్ ఇంటోనేషనే అలాగే ఆల్టర్నేటివ్స్ డూ యూ వాంట్ టీ ఆర్ కాఫీ టీ కావాలా కాఫీ కావాలా ఇలా ఆల్టర్నేటివ్గా ఉంటే అది కూడా మనకి రైజింగ్ ఇంటోనేషన్లోకి వస్తుంది ఇన్కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ టు ద అన్నోన్ పెర్ నోన్ పర్సన్స్ అన్నోన్ పర్సన్స్ అయితే ఫ్యాలింగ్ నోన్ పర్సన్స్ అయితే రైజింగ్ అలాగే రిక్వెస్ట్స్ పొలైట్ కమెంట్స్ గ్రీటింగ్స్ విసెస్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ ప్యాటింగ్స్ డిపార్చర్ అంటే డిపార్చర్ అంటే నిష్క్రమించడం అని ప్యాటింగ్స్ అంటే వీటి కోల్ పడకడం అలాగే క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ వెద స్పీకర్ ఈజ్ ఎస్ సెట్ అండ్ ఆఫ్ ద రిమార్క్ అంటే కన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది అలాగే ఇన్యూమరేషన్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రైజింగ్ ఇంటోనేషన్లోకి వస్తాయి నెక్స్ట్ది ఫ్యాలింగ్ రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ ఇంటూ ఫస్ట్ది అపాలజీస్ అంటే క్షమీ క్షమాపణలు అనమాట ఐఎమ్ సో సారీ ఫాట్ అండ్ మన్నించు అని 
ఇలా అపాలజీస్ అన్నీ కూడా ఫ్యాలింగ్ రైజింగ్ ఇంటర్నేషనల్లో చెప్తాం ఇక్కడ కూడా మనం సారీ అనేది చాలా రూడ్గా ఆరగన్గా చెప్పామనుకోండి అది ఫ్యాలింగ్ ఇంటోనేషన్ అవుతుంది అలా కాకుండా చాలా సీ చీర్ఫుల్గా చెప్తే అది రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ అవుతుంది కానీ మనకి సారీ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా ఫ్యాలింగ్ రైజింగ్ ఇంటోనేషన్లోనే చెప్పాలని మనం రూడ్గా ఆరగన్గా చెప్తే అది ఫ్యాలింగ్ ఇంటోనేషన్ అవుతుంది చీర్ఫుల్గా చెప్తే రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ అవుతుంది కానీ మనం సారీ ఎప్పుడు కూడా మనం ఫ్యాలింగ్ రైజింగ్ ఇంటర్నేషన్లోనే చెప్పాలని అలాగే వార్నింగ్స్ ఇవ్వడం బీ కేర్ఫుల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఇలా వార్నింగ్స్ కానీ అలాగే ఎంప్లాయిడ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం సీఈస్ బ్యూటిఫుల్ తను చాలా అందంగా ఉంది బట్ నాట్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ తెలివైన అంత తెలివైంది కాదు ద ఫుడ్ వాజ్ గుడ్ ఫుడ్ చాలా బాగుంది బట్ ద సర్వీస్ వాజ్ నాట్ సర్వీసే బాగోలేదు ఈ విధంగా ఎంప్లాయిడ్ సెంటెన్సెస్ అంట వీటినే ఇవి కూడా మనకి ఫ్యాలింగ్ రైజింగ్ ఇంటర్నేషన్లోకి వస్తాయి నెక్స్ట్ అన్ప్లెజెంట్ న్యూస్ అంటే బ్యాడ్ న్యూస్ మాట ఐఎమ్ సారీ ఈజ్ డెడ్ అతను చనిపోయాడు అని చెప్తున్నాడు ఇలా బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పడం కూడా మనకి ఫ్యాలింగ్ రైజింగ్ ఇంటర్నేషన్లోకి వస్తుందండి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే మనకి నమ్మశక్యం కానీ నిజాలండి అన్బిలీవబుల్ ట్రూత్స్ అంటాం ఇవి కూడా మనకి ఫ్యాలింగ్ రైటింగ్ ఇంటర్నేషన్ అండి బిలీవ్ మీ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఈటెడ్ యూ నన్ను నమ్ము మీ ఫ్రెండ్ నిన్ను మోసం చేస్తున్నాడు వీటిని మనం అన్బిలీవబుల్ ట్రూత్స్ అంటాము ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటాము అలాగే డౌట్స్ మన యొక్క అనుమానాలు సందేహాలు కూడా మనకి ఫ్యాలింగ్ రైజింగ్ ఇంటర్నేషన్లోకి వస్తాయి వెదర్ ద టెస్ట్ విల్ బీ హెల్ టుమారో రేపు పరీక్ష జరుగుతుందా లేదా డౌట్ మనకి ఈ విధంగా డౌట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ప్లెజెంట్ న్యూస్ ఎంప్లాయిడ్ సెంటెన్సెస్ వార్నింగ్స్ అపాలజీస్ ఇవి మనకి ఫ్యాలింగ్ రైజింగ్ ఇంటర్నేషన్లోకి వస్తాయండి మనకు దేంట్లోకి ఏది వస్తుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా ఆన్సర్ అయితే మనం పెట్టనుకుంటుంది ఈ పాయింట్స్ అన్ని నేను అకాడమీ బుక్ నుంచి తీసుకుని రాసినవేనండి సో జాగ్రత్తగా చదివితే బిట్ అయితే పోదండి మనకి ఇంటోనేషన్ లాస్ట్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడండి అంటే ఒక బుక్లోంచి ఆ రైటింగ్ ఏమో బుక్ నేమో ఏ పేజీలోంచి ఉంది ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట అండి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ డైరెక్ట్ సెంచర్ సెంటెన్స్ అడిగి ఎవరైనా అడగచ్చు లేదా ఆ రైటర్ బుక్ నేమ్ ఇచ్చి రైటర్ ఎవరైనా అడగచ్చు అని ఇవి కూడా ఒకసారి చూడండి ఇక్కడతో ఇంటర్నేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిందండి మనకి ఫోనెటిక్ టాపిక్లో ఒక చిన్న పాట్ అయితే మిస్ చేశాను అది ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఇప్పుడు ప్లోరల్ అండ్ అదర్ ఎస్ఎండింగ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏ ఫోనెటిక్ సింబల్ వస్తుంది అని చూస్తే కనుక దీంట్లో త్రీ ఉన్నాయండి త్రీ కూడా చూద్దాం ద సఫిక్సెస్ ఎస్ ఈఎస్ ఐఈఎస్ ప్రొనౌన్స్డ్ స ఏంటండి సౌండ్ ఇది స ఇలా ఎప్పుడు మనం ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం అంటే ఇఫ్ ద రూట్ యాండ్స్ ఇన్ ఏ వాయిస్ లెస్ కాన్సనెంట్ రూట్ వాడ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇవి పెట్టక ముందు ఉన్న రూట్ వాడ్ ఏదైతే ఉందో అది వాయిస్ లెస్ కాన్సనెంట్ అయితే కనుక అప్పుడు మనం దాన్ని స కింద ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం అదే రూట్ వర్డ్ అండ్ సినియర్ వాయిస్డ్ సౌండ్ మనకు వాయిస్డ్ సౌండ్ అంటే మనకి వాయిస్డ్ కాన్సనెంట్స్ వస్తాయి అలాగే ఓవెల్ సౌండ్స్ కూడా వస్తాయి మనకి ఆల్ ఓవెల్ సౌండ్స్ ఆర్ వాయిస్డ్ అని చెప్పుకున్నాం మనం అంటే ఓవెల్ సౌండ్స్ అలాగే వాయిస్డ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ కనుక ఉంటే రూట్ వర్డ్ చివర అప్పుడు అది ఎలా ఎలాగా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది జ అంటే జెడ్ అనమాట అండి ఇది జా అని సూచిస్తుంది ఈ జా కింద ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం అన్నమాట వాయిస్లెస్ కాన్సనెంట్ అయితే స వాయిస్డ్ సౌండ్ అయితే జా 
ఈ రెండిట్లో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయండి అవి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ రూట్ వాడు కనుక ఎండ్ అయింది దేంతో సాతో సా సౌండ్తో కానీ షా సౌండ్తో కానీ ఛాతో కానీ జాతో కానీ జితో కానీ జాతో కానీ ఎండ్ అయిందంటే ఆ సౌండ్ కనుక మనకు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఐ జెడ్ కింద మనకి ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది అన్నమాట ఈ కింద ఇచ్చిన సౌండ్స్ మన్ని దీంట్లో వస్తే అది ప్రొనౌన్సియేషన్ రాదండి జస్ట్ ఈ ఈ సిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ప్రొనౌన్స్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఐ జెడ్ వస్తుంది మిగిలిన ఇందులో మిగిలిన ఇవి మనకి వాయిస్డ్ వాయిస్లెస్ రెండు కలిపి ఉన్నాయి ఇందులో కొన్ని దీంట్లో వస్తాయి కొంత కొన్ని దీంట్లో వస్తాయి దీంట్లో ఇవి వచ్చినప్పుడు మనం దీంట్లో తీసుకోకూడదు అన్నమాట ఇవి కాకుండా మిగిలినవన్నీ వాయిస్లెస్ కాన్సిడెంట్స్ వస్తే అప్పుడు సా కింద వస్తుంది దీంట్లో కాకుండా మిగిలిన వాయిస్ సౌండ్స్ వస్తే అప్పుడు మనకి జా కింద ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ది పాస్ట్ టెన్స్ ఎండింగ్స్ ఇక్కడ కూడా త్రీ ఉంటాయి ఫస్ట్ టూలో మిగిలిపోయి త్రీలో వస్తాయి సేమ్ మనకి పాస్ట్ టెన్స్ ఎండింగ్స్ చూసుకుంటే కనుక డిఆర్ ఈడి యాడ్ చేస్తే ప్రజెంట్ టెన్స్కి అది పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది తెలిసింది ఆల్రెడీ ప్రజెంటెన్స్ ఎండ్స్ విత్ వాయిస్లెస్ సౌండ్ మనకి వాయిస్లెస్ సౌండ్తో కనుక ప్రజెంటెన్స్ ఎండ్ అవుతే ద పాస్ట్ టెన్స్ మార్కర్ డిఆర్ఈడి ఈజ్ ప్రొనౌన్స్డ్ టా టి అంటే టా మనకి డిఆర్ఈడి ఎలా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది అంటే అండి టా కింద ప్రొనౌన్స్ అవుతాయి మీరు చూడండి కే అనేది కా అంటే మనకి వాయిస్లెస్ సౌండే దీనికి ఈడి యాడ్ చేస్తే అది ఎలా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది అంటే అండి కుక్డ్ అంటే టా కింద ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది అంట అలాగే లుక్ లుక్డ్ పుష్ పుష్డ్ ఈ విధంగా టా కింద ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది అలా కాకుండా ప్రజెంట్ టెన్స్ ఎండ్స్ విత్ వాయిస్డ్ సౌండ్స్ మనకి వాయిస్డ్ సౌండ్స్తో కనుక ఎండ్ అవుతే ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది ద పాస్ట్ టెన్ మార్కర్ డిఆర్ఈడి ఈజ్ ప్రొనౌన్స్డ్ డా డి అంటే డా ప్రొనౌన్స్ ఎలా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది డా కింద ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది అన్నమాట ఇది వాయిస్ డ్రెస్ వాయిస్ డ్ సౌండ్ ప్లేడ్ డా కింద ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది స్మైల్ ఇల్లు లా లా అనేది ఏంటి మనకి వాయిస్ డ్ సౌండే స్మైల్డ్ ఆఫర్ ఆఫర్డ్ ఈ విధంగా మనకి వాయిస్ డ్ సౌండ్తో కనుక ఎండ్ అయితే దానికి డిఆర్ఈడి చేసినప్పుడు అయితే ఎలా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది డా కింద ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది If the present tense ends with uh, ta or da, sound in the past tense marker D-R-E-D is pronounced I-D. Here we have the sound of ta, da. These two sounds are here. These two sounds are here. These two sounds are here. We have the past tense marker D-R-E-D. We have the pronouns of I-D. We have the pronouns of I-D. These two sounds are here. Hate. We have the sound of ta and da. ఇది ఎలా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది మనకి ఐడి హెయిటెడ్ ఐడి కింద ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది వాంట్ లోడ్ డా లోడెడ్ ఐడి అనేది ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది అన్నమాట వాయిస్లెస్ సౌండ్స్ ఎండ్ అయితే టా వాయిస్డ్ సౌండ్స్ ఎండ్ అయితే డా టార్ డాతో సౌండ్స్ ఎండ్ అయితే కనుక ఐడి అంటే మనకి ఇక్కడ ఇందులో రాదండి టా సౌండ్ తీసుకోకూడదు ఇందులో ఇందులో డా సౌండ్ తీసుకోకూడదు మాట వాయిస్లో డా తీసుకోకూడదు అలాగే అన్ వాయిస్లో టా తీసుకోకూడదు ఆ రెండు సౌండ్ తెండ్ అయితే కనుక మనకి ఐడి వస్తుంది అంతే చాలా సింపుల్గా నేర్చుకోవచ్చు మనకి ఎందుటితో ఫోనెటిక్స్ అనే చాప్టర్ అయితే కంప్లీట్ అయిందండి ఫోనెటిక్స్ చాప్టర్లో మనకి ఫోనెటిక్స్ గురించి ఉంటుంది అలాగే సిలబల్స్ స్ట్రెస్ రిధమ్ ఇంటోనేషన్ ఇవి ఉంటాయండి అన్నింటిని కూడా మీకు క్లియర్గా వివరించడం జరిగింది ప్రతి పాయింట్ కూడా మీకు నోట్స్ రూపంలో అందించడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ త్వరలో వీటిపై టెస్ట్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుందండి అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి